ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മാതി സ്വിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കിടിലൻ തക്കാളി സാമ്പാർ ആയിട്ടാണ് ദോശയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി തക്കാളി സാമ്പാർ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ സാമ്പാർ നല്ല ടേസ്റ്റി ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി തന്നെ വേണം ഞാനിവിടെ അഞ്ച് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആറ് ആൾക്കാരാണുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു സവോള ഒരു എട്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി വേണം ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം ഇഞ്ചി വേണം മല്ലിയില കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നാല് വറ്റൽമുളക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കടുക് ഉലുവ സാമ്പാർ പൗഡർ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒരു തേങ്ങയുടെ പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും വേണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെക്കുക ചൂടായി വരുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സവോള ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാടി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണത് സാധാരണ നമ്മളൊരു സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെണ്ടക്ക ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പച്ചക്കായ മുരിയാക്കായ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കറിക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നല്ലൊരു പഴുത്ത തക്കാളി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചാൽ തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഒടഞ്ഞ് കിട്ടും ഇതാ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഒടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ച് ചേർക്കണം പിന്നെ ഈ കറിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മൾ വേറെ പൊടികളൊന്നും ഈ കറിയിൽ ചേർക്കുന്നില്ല മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പച്ചമുളകും ചേർക്കുന്നില്ല ഇത് കുറച്ചൊരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു എണ്ണ തെളിയുന്നവരെ നമുക്കിത് വഴറ്റണം എന്നാലേ നമുക്ക് ആ കറിയുടെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ചെറുതായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടി ഈ കറിയൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കറിയാണിത് ഇനി നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ടാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം കാരണം ഒന്നാം പാല് ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ഒന്നാം പാല് ചേർക്കുന്നത് ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കറി തിളപ്പിക്കില്ല അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് സാമ്പാർ പൗഡറാണ് നാല് ടീസ്പൂൺ സാമ്പാർ പൗഡർ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പൊടിയിൽ മാറ്റം വരുത്താം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലാണ് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കണം അടുത്ത് നമ്മൾ കറിയിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന വറവാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് കടുക് പൊട്ടിക്കാനാണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ കടുകും ഉലുവയും പിന്നെ വറ്റൽമുളകുമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ വറവ് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ കഴിഞ്ഞ തവണ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത മാംഗോ പിക്കുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു തിരുത്തുണ്ട് അതായത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ അച്ചാർ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ ദിവസം ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ സുർക്ക ആഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ അതിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ദോശയും തക്കാളി സാമ്പാറുമാണ് റെസിപ്പി നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനിയും പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസായിട്ട് ഞാൻ കടന്നു